谢谢。我从来没有打算要去伤害你。我向你保证，情人节晚上发生的一切，真的只是一个意外。你为什么要把我介绍给一个？因为在我心里，这段感情真的已经是放下了，而且我觉得在你身上。有很多我当年的影子，而且甚至有一些是我不具备的特质。凭我对培哥的了解，我觉得他会喜欢你，你们在一起也很合适。我也相信，培哥真的已经爱上你了。星星，不要因为一个误会。轻言去说放弃，好吗？可是，可是我现在真的不知道该怎么办，我就是心里，我就是心里好疼。来，快来！上上齐了啊！快来，快来，那我们吃吧你啊！早晨没吃早点呢，吃了，快点快点快点，快吃吧。英子，哎，之前跟老范说借钱的事儿，你跟他说了没有啊？他怎么答复你的？我跟他说了，那个他最近公司啊，嗯，有点周转不好，那个我就没问他拿。怎么又困难了呢？你说。那之前你不是跟我说的，他是做大买卖的人吗？是不是有意的搪塞你呀、啊？我可跟你说啊，男人对你真不真心，这钱的事儿最能看出来。哎妈，我实话跟您说吧，他公司啊最近确实出问题了，那个银行把资金给冻结了，他现在没有多少现金，就十万。然后吧，我一听他公司出问题了，就没拿。你说你这是找的什么人呀？到底靠不靠谱啊？之前一出手就好几万，现在呢，浑身上下就十万。我和你爸这辈子老实巴交的，怎么拼的这个大起大落的，这个心里头一点底儿都没有啊？哎呦，我琢磨着，你考虑一下啊，还是跟他算了吧。哎，妈，您这就穷人意识了吧？这哪个做生意的不都得有风险啊？没风险，他怎么能赚钱呢？再说了，这老范一穷二白起家，他能干到今天，肯定有他的道理。反正我相信他肯定能渡过难关的。再说，啊，人家有钱的时候你就大手大脚花人钱，没钱的时候一溜烟找不着人了跑啦，哪有这么做事儿做人的呀？不行不行，你说的也对啊。这要是没有风险，就没有收益哈、啊。看起来这个生意呢，我还是得做。如果我们要是能赚到钱呀，你们那边要有风吹草动的，我们不是还能帮帮你？是不是？既然老范那儿要是现在借不出来钱，这样吧，我回去呀、啊，和周围的亲戚朋友们借点儿，二十万呀，还是能凑出来的。跟亲戚朋友借钱去啊？不太好吧？老范那钱你借了不还也就不还了，这亲戚的钱借了还不上可怎么办啊？哎呦，你傻呀！真按你说的那样
，以后咱们再找老范借钱，那不是一样吗？他那个钱能老冻着吗？啊，你说的不是暂时的吗？换句话说了，咱们眼看着这个生意啊不赚，白白的错过去啊。嗯，那行吧，你回去再跟我爸商量商量，跟他商量，他懂什么呀？这一辈子胆小怕事的，要不然咱们家能穷成这样？哎呀，算了算了，别说他了。赶紧吃，赶紧吃，都凉了。走，你看看，我觉得还是这件可能更适合我。这件当然了，啊，这颜色好啊，看看后面，而且这呢子的多好看，真棒。哎，好，不错。我呢，你看看我的。你换一件，我觉得你我这个，哎，那个好，这个啊，好啊，这个是红色的，喜心啊，对呀、啊，嗯、啊，哎呀，还是这件吧，啊，穿上就简直就像一个小归国华侨，是吗？嗯，好看，让猫看看，猫，猫，看看，看看你妈，<笑>行吧，好看，好看啊，挺好的。你这孩子真是，我盼了好长时间了。你的生日订婚宴马上就到了，我得好好捯饬捯饬。我也是终于露个脸了，我不能给你丢人。还有人小培他们家人都是世界各地来的，是不是？还有亲戚，人家那么重视，咱们也不能怠慢嘛。我跟你爸怎么说也是东道主啊。猫说的没错，你呀、啊、挺好的，还行吗？我们一块几十年了。你这身最漂亮，妈。哎，我跟你妈妈选了这个紫红色的琴键，如果你要是觉得不好看，回头买，呃，你满意的啊，反正这个也可以用咱们的朋友和亲戚写这个。不用吧，真的不用那么隆重，就是一个过生日，这个不不要送请柬了，好不好？也别请那么多人来，我怕我会。不自在，就咱们自己家里人就行了。我也不请朋友。这孩子怎么能这样呢？那好多亲戚都住的远地儿，你不得提前跟人说打个招呼，人家好准备准备吗？不用了吧？哎呀，你这孩子真是的，你关键时刻就这样。我都上不了宴席，你真是，就不能给你太多的自由。你赶紧把名单给我们呀！猫情绪不对，是不是有有什么事儿？猫怎么了？发生什么事儿了？哎，谁呀、啊？啊、哦，小裴，快进进。陈叔，哎。哎，您好，大猫，小裴来了，大猫，谢谢。我知道你不想看到我，但是我要好好。跟你谈一谈，你能不能让我解释吗？你不用解释了，父母已经跟我解释，我怎么这么倒霉？
拖鞋呢？嗯，拖鞋不在屋里换的吗？哎，你跟小裴怎么样了？没什么事儿，你们早点休息吧。真没事儿啊？我说呢，猪腰子脸拉了一天呢。真没事就好呗。老是跟家待着，你说这心里不踏实，出了影影你啊，货拿到了，慢点慢点，别菜了啊！没事没事，放心吧，这不都拿回来了吗？用不用去鉴定鉴定？当然不用了，这都是最好的货。哎呀，而且江先生那拿的货肯定没问题，您还鉴定什么呀？妈，我跟您说啊，这做生意就讲究一个字，稳。您啊，就踏踏实实的等上三个月啊，把这钱放肚子里，到时候一出手，咱就是赚钱。这老伴还行，是不是？<笑>您要是等不住啊啊，您还不如呢，就回家踏踏实实的领您那养老金去了。嗨，我的意思是啊，你说咱这辈子是不是没做过这么大手笔的事儿？这个事儿啊，我都没敢跟你爸说。他要是知道了，比我还睡不着觉。<笑>那个头纱好像太长了，这个吧又太短，你们再给我找一找。我爸已经约沈总吃饭了，他答应了。啊？真的？嗯。哎呦，那太好了！到时候吃饭的时候呢，我负责说，你负责装可怜，我们俩配合好。他是不松口，就不让他走。哦，不是，你你想的也太周到了。哎，齐江，啊，你看我这身婚纱怎么样？这这这，你穿着太漂亮了，这个，这弯骨的 ，so b e a u t i f u 只要你觉得好就好，都好，都挺好的。哎，你好，帮这位先生也换套礼服吧，我们看看搭不搭。好，那个先生这边是吧？那你等我一会儿啊，嗯、我一会儿就回来。走走走。
还是挺帅的。那不是得看是谁挑的吗？怎么不接电话呀？啊，没有，骚扰电话，不是那天卖保险的，就是一些广告，天天打都烦死了。那我们就订这套吧。嗯，我听你的，都听你的。那你等我一下，我先换下来。喂，乔二，怎么了？姐姐，我现在特别不舒服，你爸接我一下吗？我去一下医院。怎么了？严重不严重啊？你这样，你再坚持一会儿吧。你自己先打一车先去。我这边得先应酬一客户，关键我们董事长干部实在是走不开。啊，你克服克服啊！我一会儿就过去啊！对不起，对不起啊！齐江。意思啊，你让你现在赶紧打车去医院。小乔生病了，我这边有事走不开，你赶紧去，赶紧去。大哥，那是你媳妇儿，你找我干嘛呀？赶紧的，别废话。姐姐，你大爷，你得告我在哪儿吧？至少。
，哎，你好，喂，你好，您是病人家属吗？病人在抢救，不能接电话。在在在哪个医院呢？家园医院。哦，好，谢谢你，我先马上过去。哎呀呀呀呀呀！啊，怎么了？小乔，出了点事，我现在过去一趟。哦，那你快去吧。啊，找找，你你找我来着。哦，不行。路上慢点啊。谢谢。你干嘛了？你去哪儿了？嗨，公司有点急事儿，我打了个电话处理去，已经完事儿了。嗯，嗯，那咱们去帮你洗条领带吧。好啊，我帮你拿衣服。您是病人家属吗？啊，我是他朋友。那孩子是您的吗？孩子不是我的，是是我朋友的。啊，如果不是您的，您赶紧把他的家属叫过来。不是，大夫是这样的，我我那个朋友他那家属他有事，他来不了。您先告诉我他现在什么情况。啊，现在看是好好的。啊，一旦孕妇流产，这个危险太大呀。如果流产的话，出血严重，病人的家属必须在场。流产？对。我去，这么严重呢？那你先等会儿，我现在我现在打电话，打电话给家属。好。您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed is power off. 那个大夫，这样的，我辛苦您啊，先帮我照顾一下病人。我现在我现在立刻去找这家属，把他叫过来。也行，现在病人的病情啊很不稳定。你还要尽快把他叫过来，是不能没人。好，好，好，您放心，谢谢您啊，谢谢您啊，越快越好啊，好，好，好。李江，先生，我们这下班了，先生。李江，先生，别碰我。先生，我们这真下班了。李江，李江，你出来啊！我告诉你，我们出事儿了。真下班了，先生。别碰我，我告诉你，我他哥哥家里出事儿了。今天，这里边你看出来。不是，先生，你在看我就报警吗？那大夫，情况怎么样？啊，病人正在吸氧，观察。哎，大夫，如果要是家属来不了，我能不能替他把字儿签了？啊，这个恐怕不行。我，你大爷的！你干嘛？你干嘛去了？啊！哎，你这这才来！住手！你们干嘛呢？这是？你什么话不能好好说呢？这是医院，这是病房，病人都在休息呢。对不起，对不起。现在病人的病情很不稳定，你们呀要多替病人着想，知道吗？放心，你们赶紧的，这什么话好好说，别在这儿吵架。对不起。疯了你！我他妈被你逼疯了！齐江，我告诉你啊，小乔的孩子都快没了，你他妈干什么去了？我加了个班至于吗？你加了个班？齐江，哎，有你这么做哥们的吗？啊？我过来帮你，你他妈现在骗我！你加了个班，我他妈刚从公司过来的，你他妈加哪门子班啊？是，我是出去了，我出
己建个客户不行啊？海平，还他妈真骗！小乔现在怀着你的孩子，而且孩子差点都没了，你他妈还在这儿骗啊？你出去见客户，你手机关机，你他妈见什么客户？你就是不说实话是吧，齐江？今天说一说。今天，我跟你说实话，我是先去放假了。你听我说。这事不怪我，是方言老缠着我。他天天在我身边，觉得自己不可或缺似的。关键他跟我妈还这么熟，我躲到哪儿都没用。哎呦，你知道小乔那脾气对吧？他一点就着，我怎么让他知道啊？让他知道现在还跟方雅在一起啊？是的，兄弟、啊，我我我真的。真的比你想的还苦。哎，七月，这个事儿咱说的不是一次两次了。我再告诉你一遍，如果你要再跟这个叫方雅的纠缠不清的话，你他妈早晚你哄着他收拾。天天去拿公司的事说事儿，啊！要不然我这公司办不下去，要不然让我身败名裂，我怎么办呢？我打的是没关系，我还有老婆孩子呢。真的，我干这些事儿，我不就为了他们吗？他有的时候真的。我就是咬牙牙不吃，我为什么苦说不出？行了行了行了行了啊！我知道了啊，那什么，我也不多说了。你现在啊，你赶紧啊，赶紧进去啊，尽尽你这个丈夫责任，快快快，进去。没有什么大问题。哦，我给你开点药。你就是注意多休息，多喝水。行，我知道了。这个吃一个疗程之后，有什么问题再来找我。哦。歇斯。你来干什么？不好意思，啊，美女，我找你有事儿。先去开药吧。哎，什么事儿啊？这是医院，别拉拉扯扯的啊。方，有什么事直说。我想问，你为什么总缠着齐江？我缠不缠着齐江，好像跟你也没有什么关系。况且，他是我未婚夫，我为什么不能缠着他？未婚夫。哎呦我去！你在这跟我搞笑呢？啊，未婚夫，人家小乔和其他人结婚了，他怎么成你未婚夫呢？你凭什么这么说呢？我凭什么这么说？白纸黑字在那写着呢啊，齐江、小乔，人俩照片那刚在那戳着呢
，结婚证，人家俩现在是夫妻，还成你未婚夫。夫妇啊，你在这儿，你这屋有点戏呢，你给我演你不知情的是吧？啊！我告诉你啊，方雅，现在小乔怀孕了，如果这个时候你还缠着七江的话，我觉得你就有点不人道。就你这，你还是个医生。我也是第一次听说。你说的是真的吗？装，再装。哎，方雅，方医生，我问问您啊，您不好点当医生？你喜欢当小三儿是吗？啊，小三儿过瘾是吗？啊，小乔昨天差点流产了，你知道吗？差点出人命，这种情况下你还要缠着提枪吗？哎，要不然你来泡我，行吗？你别缠着枪，你来泡我，行不行？现在你还问我呀？同志，我觉得你自己应该好好考虑考虑。方雅，方医生。我告诉你啊，人在做，天在看，小明你遭报应。我跟你说，你真的是个女的，你要不是个女的，我他妈……我们出去说话。好。那个大夫，我老婆怎么样？啊，她已经没事了，你也不用担心。刚才我们做了 B 超，孩子的指标一切正常。这段时间呢，就是要让她静养，不能让她劳累。你呀、啊，就等着当爸爸吧。啊，呃，谢谢啊。齐江，齐江，齐江。
起降。在一起的，你相信我好不好，宝贝儿，我爱你。我错了，好吗？齐江。你听我说，强。真的不像你想的呀！我他妈就是在利用方雅。我现在公司出了一大堆事儿，只有方雅能帮得上忙，她能说得出话。我只能哄着她。要是连她都不帮我，我肯定会失业了。真的，乔，我不能丢掉这份工作了。我真没骗你，我求你信我，行不行、啊？你心里只有你自己，不明白你为什么这样伤害我。没有，乔，我真没有伤害你，我不是故意的。我跟你说啊，在我心里，只有你跟孩子对我最重要。我做这一切也是为了你们呐！我求求你了，相信我，行不行？你知道的，一个男人在社会上没有地位，那是什么样儿？叶娟，我跟你说啊，就那方雅，啊，他他他妈就是个骗子！他天天利用这种事威胁我，诱惑我，让我跟他在一块儿。我真的不喜欢他，我他妈快烦死他了！我，你想什么好不好？乔范方雅，你听我说啊，他
回答，不是，不是这个意思。这车。小乔，医生，医生，不是，那有人晕倒了，没事吧？乔，哎，孙乔，孙乔，乔，看看他，乔，慢点，慢点，慢点，乔，哎，自己屋了，乔。您找谁呀、啊？范丰收住这儿吗？啊，对。他在吗？他不在。哎哎哎，哎阿姨，哎阿姨阿姨阿姨，哎您别往里走，哎哎哎哎哎，你你是干嘛呀、啊、你你谁呀、啊？我是他老婆。范丰说没跟我说过他结婚了，哪来的老婆呀？你个小狐狸精！你你你怎么骂人呢？给，看看，看仔细。一家三口吧，我跟老范青梅竹马，结发夫妻，在外打拼这么多年，吃了多少苦，受了多少罪，现在终于日子好过了，有钱了，他在外边可劲儿糟。你说你，挺漂亮的一个大姑娘，干什么不好？非是给人家当小三儿？你说谁小三儿啊？说你呢。给老范打电话了吧？就他那个缩头乌龟，一有事儿就跑得无影无踪。怎么，你还想让他给你出头啊？范冰池，骗子！你先别着急骂他骗子了。说说吧，我们家老范给你花了多少钱啊？你什么意思啊？啊？你得睁眼睛看见他给我花钱了。我既然能找到你，我肯定不是对你一无所知。就你们家那个穷光蛋的背景，就你之前卖红酒的那个烂工作，要不是我们家范丰收给你花钱，你能住得起这样的房子，能穿得起这身衣裳，啊，能背得起这包？开什么国际玩笑？我告诉你啊，你凡是吃了的。都给老娘捅出来！你你
那只眼睛看见这东西是办公室给我买的了。再说了，他就算给我买了，他愿意碍着你屁事儿吧？我是他的老婆，他的钱就是我的钱。哼，我，你你有什么事你去找办公室说去，你别来骚扰我。干嘛呀这是？干嘛呀？你给我站住！站住！站住！站住！你让我站我就站啊！人可以走，东西给我留下，懂不懂？懂不懂？不能，不能接，接，不要，不要，不要！大夫，这怎么样？啊，他很虚弱，他也不想见你，你最后还是离开，让他安静的休息一下。先走啦。拜拜，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，谢谢大家。今天是个好日子，谢谢谢谢，谢谢。怎么样？你今儿乖不乖？可乖了 ，Niki。乖了，今儿太好了。我没有躲你，我在这里上班。你来干嘛？哎，没什么事儿，我就是想过来跟你聊聊。我们之间没有什么好聊的。我知道，你肯定还在生我的气，但是丫儿。我这段时间我沉淀了，我想了什么什么呀你？我发现你是抢别人的女朋友上瘾是吧？我发现你是挨揍上瘾是吧？你他妈来干什么呀？啊！你还好来，你还愿意还是来？你。哎，你以为别人收拾不了你是吧？给我揍他！放手！哎，你咬住你，你咬住你来！强暴你干嘛？放放放手！放手！放手！放开我！到底要干嘛？燕儿，我我不是来闹事儿的。我就是想跟你好好聊聊，聊他妈什么聊？什么靠聊的？行吗？小四，我自己的事情我能处理，你先带他回家。你，先给小四叔叔回家好吗？乖。不是这，没事，你放心。大家有什么事给我打电话，随时打电话。
忙。我告诉你啊，你要敢动家一个指头，我他妈我跟你活命！谁的女人最后还是谁？不送啊你来干什么呀？找你呀、啊？没想到吧？我连你住在哪儿都知道。我已经好几天没看见范丰收了，我也没见他。你没事别再来骚扰我了啊！光没见就行了，咱俩得把账算算清楚。你还来干什么呀？你们不是把我包都抢走了？怎么着？您今天来电影把我们家都搬走是吗？你别欺人太甚好不好？我欺人太甚？你抢走了人家老公，还我欺人太甚！我告诉你啊，我看你年轻，我不跟你计较。平时花的散碎银两，吃喝玩乐，我就不跟你计较了。我问你，我们家老范是不是给你买过两套特别贵重的首饰？是不是？告诉你，我连发票都带了。啊，你看看这是多少钱？我跟他这么多年吃苦受累，我连这这么高级手术我连摸都没摸过。我告诉你，你把这个给我还回来啊！我从此以后我不找你麻烦，行不行？你没碰过，是你自己没本事。我凭什么要还给你啊？您这不是明抢的吗？你，你怎么说话呢？谁明抢呢？哎，是谁先当了小三儿，抢了人家老爷们儿啊？要不然咱在这儿宣传宣传，啊！我告诉你啊，他根本就没告诉我他结婚了，他结婚了我根本就不知道。况且我怎么就成小三儿了呀？我不管你是真小三儿假小三儿，我不管你是主动的还是被动的，我只知道我们家老爷们儿在外边找了别的女人。要不然，咱跟老街坊四邻的咱说说，我也诉诉苦，再让你爹你妈过来听听，看他们是同情我，还是同情你。你说你不是小三儿，谁信呢？我告诉你，两条路你选啊，要不然你要首饰，要不然你要名声。你要非选首饰也行，姑奶奶我奉陪。明天早上我带人来，咱们拿着大喇叭在小区里嚷一嚷，咱再发个传单。我也不多发，就早上八点到晚上八点，就一天，绝不超量。你要是真是那么不要脸，你要能 hold 得住，我张翠英我就认栽。哎，老街坊们，出来看看，看看你们小区里叫人英的，哎，专抢人家的。我给你拿去，快点！哎，我还赶飞机呢啊！哎呀，来，尝尝这个。我自己来。啊，没事，我来吧。谢谢。来，尝尝这个。有什么话，您就说吧。前段时间公司。这些琐碎的事儿真的快把我忙的疯掉了，以至于我做了很多连自己都无法原谅自己的事儿。我说这些并不是希望你能原谅我，然而我只想告诉你一个好消息。我现在不能说是一个成功人士，但是。但是我有时间，也有精力，更有能力照顾好你。恭喜，我为你感到高兴。哎，我
，我是想说，我现在想拿出百分之百的诚意，求你给我个机会，就这一次。你好，我家想换锁。给你你落在冰箱里的包啊，零碎东西可都是大姐我帮你收拾的，便于用用吧。你在哪儿呢？我告诉你啊，你现在立刻出现在我面前！小乔，乔，开门呀、啊，小乔！我知道你在家呢，你把门打开。小乔，你说句话让我知道你没事儿。小乔，把门打开。小乔，开开门。小乔，小乔，开门。我求求你了，把门打开。乔。
么？你先把别别别忙活了，我我们也不吃，我来给你给收拾东西。就更要努力赚钱，你总不能让我和妮蔻跟你受穷一辈子吧，谢大叔。不可能。真的傻，我是很喜欢妮蔻，我不可能为了妮蔻去接受一个我不喜欢的人，我没有这么高尚。这样，那就说明你是真心喜欢我的，是纯粹的喜欢我的。吃饭，明月，来吃饭。我告诉你，今后啊，咱们一辈子就得这么吃。
事情。你就是妈妈，我现在是爸爸，你就是妈妈呀！以后你就是就是妈妈。这谁呀？这打来电话，我师兄，我现在立刻把咱们这好房子搞上。哎，师兄，我告诉你啊，哥们今天有喜事。哎，哎，你你你回回来回来回来一下，回来。什么什么大事儿啊？我有一幅画卖出了天价了。你说这画都已经卖给人家了，你说再要钱合适吗？这个不是师兄啊，他卖给咱们这价钱和现在他拍的价钱差太远了，知道吗？你就江先生他对他老婆那么好，没问题。一会儿你一会儿我来说啊。好好好，算一算，对不对？我我真说不出口，真是。我我我我。哎还真不好意思，不好意思，一会儿我说，你少说话啊！哎，哎，咋没人？你睡觉。这儿这是，在家好像是。别吵了，别吵了，找谁呀？这是？我得去住。旁边这一边，江先生。江先生啊，啊，这不太清楚。他们本来就在这租房，最近刚刚搬走了。租房？这租的房子？这对呀，这不是他自己的房子吗？那可不是，这房东我都认识好多年了，这还能有假的？哎呦！别再敲了啊！我这从外边忙了一天了，你刚回来点休息会儿。哎，你说，哎，不是这这，哎哎，这有问题啊！别别别！你说怎么能租个房子呢？这，你说刚赚了这么大一一大笔就就就突然走了，你说这。这怎么回事儿、啊？这是那个那个那个哥哥，你不有那个姓江那电话吗？你赶紧对打个电话。好。哎，是空号。哎，怎么是空号？哎，那我就他们手里买的那那那古董啊，该不会也是假的？这这这，他们屋里忙，我打个电话说一声。龙啊，我告诉你啊，那姓江的他妈才是个骗子。小姐。跟我走一趟。
嫁给我吧。我相信你会是一个好爸爸，也会是一个好丈夫。这么多年，我被爱情折磨的遍体鳞伤，可是我就是你一个不服输的人。到今天为止。还是一个真爱至上的人。哎，沈总，我是齐江。哎，那个方雅给您打电话了啊，我就是想等您闲的时候能请您吃个饭吗？方雅没打什么电话，你以后不要再给我打电话。沈总，沈总，您您先别冲动啊。那个，您对我有什么意见，您直接提，我肯定改。就这样吧，过两天我会找人跟你们谈一下赔偿金的问题。啊，别别别。